joy that we all together today worship the living God is our God. He stays among the worship. One of the great revelations St. Paul gave in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7 is we walk not by sight but by faith. My dear friends, be human we are, we always tend to see the things all around and allow the things all around to trouble us, to disturb us and to take away all the joy and the courage God has given to us. Especially in this season of Corona, many people are Allowing the sickness, the effect of the sickness, fear to engulf them. Some are going through a tough situation. Maybe their jobs are taken away. Maybe their salaries are not fully paid. Maybe staying together, new, new problems have come in. Some problems, what we hear, what people call upon us and tell us, when get frightened us. One girl, young girl told me, my own father is troubling me. I got shocked, which I never experienced earlier. When we were together in the family, new, new problems are coming. New, new situations are coming. So looking around the problem, man begins to lose his courage and strength. But the Lord says, our life is not by sight. When we look around, many things may happen. But we see the Lord, the Holy Spirit of God who is in us. Your heart is the temple of the Lord. And your God stays with you. Move with your God and move everything of the world. The world has problem, but your God has the answer. Don't roam around your problem. Take the answer to your problem. Take the Lord to your sight. Take the Lord to your situation. This is what the Holy Spirit of God says. That's why he is there. Someone asked his father, Father, Daddy, why do we have light? Then Daddy said a very simple answer. To dispel the darkness. If you don't have the light, the darkness will come inside us. He will not ask our permission. So we keep alive the light. And we shine with the light. And we dance in the light. And we make clear of everything all around us. That's what St. Paul says. When we look around, things are, our sight may frighten us. Our situation may trouble us. But, Move with the Lord. Celebrate the Lord. Shine in the Lord. Shout for the Lord. And your heart will experience the Lord. That's why in James chapter 4, verse 8, it is written, Draw close to God. And all that of God will draw close to you. That's why when a poor, broken disturbed, sin-filled Samaritan woman. When she came, she was telling about the Lord. You people are worshipping God in Jerusalem. And you people have got a lot of problems. We are worshipping God in, on the mountains. We have got our own problems. The Lord says the answer is, the time is coming. 
when you raise up your mind and your heart from the temple or from the mountain and fix it on the spirit you worship the lord in the spirit and you will have joy the time is coming we move from temples we move from our mountains so many type of mountains in our lives and we move into god my dear friends that's why we have a beautiful statement in the book of st paul's letter of colossian chapter 3 verse 16 where st paul clearly speaks to us he says let the peace of christ rule in your hearts to which indeed you are called into one body and that is possible by being thankful to god and verse 16 he says let the word of christ dwell in you richly teach and admonish one another in all wisdom and with gratitude in your heart sing psalms hymns and spiritual songs to god and whatever you do you will see god with us you lift up your hearts problems wherever you go you go what is needed is build up the presence of god move with the presence of god don't allow your sight to what you see to rule you move with the faith your god is with you my dear friends in the book of ruth chapter 1 verse 1 onwards if we read we hear a man called read the beautiful book those of the bible a man called elimelech he belongs to a village called bethlehem in juda juda means worship bethlehem means a house of bread he belongs to the clan the people who learned to praise god and thank god his forefather juda praised to god thank to god and god was born jesus was born in that family and now god has chosen this man elimelech from the place called from the region called juda from the clan called juda he learned people who have learned to praise god worship god and move into the presence of god this is their call and still the best they were born in bethlehem a house of bread when there is so much of drought in bethlehem there will be always bread yes now this man what is the meaning of elimelech elimelech means my god is a king and this man who confess that my god is a king born in the region of in the family of juda in the village of bethlehem suddenly notices there is a drought in his place problems will come sometime god sends the things which we don't expect in order to know our strength the light comes next to the darkness come only in the darkness we understand the value of light yes in all of our lives god works with us to raise up our hearts to god the king of kings the lord of lords and in bethlehem in the town of bread there is no bread today there is a drought so when the drought comes we need to go to him then there is no bread in bethlehem they have to realize they are juda they have to move into worship they have to move into god who could provide manna in the desert who could provide water in the rock and he will take care of them but what a sad things happens they see the sight they forget who they are they forget what is their tradition they forget how did their forefathers overcame the problems and struggles of their lives so the 
word of God says, they left Bethlehem and went to the land of Moab. What is Moab? Moab is a land who is cursed by God. The brother son of Abraham is Lot. When they lived in sin, God burned the city up, Sodom and Gomorrah. And Lot was running away for life. His wife, she looked back at the town. She became the pillar of salt. Now these two daughters ran with the father to the mountain region. There, no men are found. Suddenly, these two young daughters, they have evil thoughts. They say, no man is found. Let me not leave our father. So they made their father to drink. They collected the, the grapes in that mountains, made wine, made the father to drink. And when he was in his drunken stage, they had relationship with their father. And the children were born. And one of the child is mob. And the tribe of mob is born out of sin in, a, in cruelty. A daughter sinning with the father and bringing forth a son that is called mob. That is the clan. And now people who belong to God, because you have got problem, you will leave Bethlehem. You will leave the worship Jerusalem. You will worship your God. You will worship, you will leave the people who are joined together, worshipping God. And you are going to a place which is cursed, where nobody call, is going to call upon the Lord. For you the stomach is more than your God, your life. Sometimes it is very sad. Man looks by sight, tries to leave by sight because they lose the faith. Rather, we are supposed to not to look at the sight, but we live by faith. By faith, we overcome the sight. But here we find the opposite. So, Elimelech, he goes with his wife, Naomi, and they go to this land for the steak of stomach. They wanted food. So, the people of Moab, I'm sure, they might have asked, Hello, my dear, who are you? He might have said, I am Yelimelech. My God is a king. Ho, oh, oh, your God is a king of kings. Okay. From where have you come? We have come from Bethlehem. A house of bread. Huh? Your God, your God is a king. And you, go, you come from the place of bread. For what did you come? We are coming for bread. What nonsense it is. They might have made fun of him. He says his house is called house of bread. And he says he is the son of a king. His God is king. And he is in poverty. He is in death. And he has come to Moab. This is the sad story that happens in the world. Many people we are supposed to be, if we are with the Lord, if we are in worshipping, our family begin to worship, we will have enough food. Yes. In Genesis chapter 26, we read Isaac, though it was drought, he sowed the seed in verse 20 and he reaped hundredfold. That's what we read in the Bible. But here, in the story of Ruth, they went away from God and they made their lives miserable. And we read, Elimelech was running to Mop from Bethlehem. He brings bad name to God. And running away from Judah, worship. Many people are losing their prayer and worship in their homes. Worship is disappearing in their homes. That's why Misery and problem is entering into their lives. 
Many people don't confess that we belong to Bethlehem. Our God is God who takes care of the birds and flowers. He takes care of us. We are much more precious than our God. They are refusing to confess who they are. And so the enemy dares to enter into their lives. Kau, Elimelech, who had the beautiful name. My God is a king. Forgetting the king of kings, the lord of lords and going into the land of, cursed land of Moab. And there they got the children. And the Bible says, the first boy, they gave the name called Maclon. Maclon means weakness, sickness. Yes. Will anybody give their children's name? That means there was so much pain. We do not know what kind of sickness came. Because of this boy, his mother might have gone through sickness and pain. And they gave the name to that boy, Maclone. We don't know what kind of problem they have gone through. But when you go through the problem, if they would have returned back to Judah, if the worship might have returned into their lives, their lives would have been different. Because when we begin to worship God, the Holy Spirit of God, who is in our hearts, joins our human spirit with the divine spirit. When our human spirit joins with the Holy Spirit, the Holy Spirit brings all the joy, all the power, all the miracles, all the wonders in our lives. Today, we don't thank Him. We don't worship Him. We allow the problem to rule our mind. We allow our mouths to talk about all our problems, all our discouragements, all our losses. Because we forget the treasure that is in us. We forget the one who makes us life, who has given us life, who gives us the breath, who has allowed us to survive even in this situation. We forget him. And we find they move with the situation when they supposed to move with the God. And God gave them the children, even in that stage, they never realized that we are receiving life even in the lifeless situation because our God is the God of life is in us. They saw the misery and they gave to the second boy, Gileon. Gileon means wasting away. Our life is a loss. All is loss. What do you speak? The book of Proverbs 18.20 says, Life and death is on your lips. That's why Jesus said to Samaritan woman, My dear, you lived with the five men. You lived a sinful life knowingly and knowingly. Now you have to come back. You have come to the Lord, the living water. I have forgiven your sins. Now, having forgiven your sins, don't stop there. You need to move into worship. The time is coming. Worship the Lord in spirit and truth. Yes, you have to move into the spirit of God. It's not enough that we ask pardon and mercy. We cleanse ourselves with the blood of Jesus. The Holy Spirit is given to us that we need to move into Him. We need to worship Him. We need to thank Him. We need to celebrate, allow the Holy Spirit to rule us. Otherwise, like this man, Elimelech, we will see the situation and we will become victims to the situation. Rather, let any type of situation come. Look into the Lord. Look into the Holy Spirit. Begin to worship Him. Thank Him. Make your life celebration. Is it possible, you may ask, when I am going through a lot of misery, when there is no food, can I say hallelujah? Yes. And that's what the Holy Spirit will teach us. When you see the Holy Spirit in you, you will forget your poverty. Because the Holy Spirit, when you hold on to the Holy Spirit, He will take you, move you away from poverty to the riches. And when we don't see the Holy Spirit in us, we see the poverty and we become miserable and we die in that. 
We read in the book of Acts of the Apostles, chapter 16, when we see Paul and Silas, they had the problem. They had a terrible situation. They casted away the evil spirit and somebody made use of one girl who was possessed with the evil spirit. And that girl used to predict the things and many people used to come to get the prediction about their life. And the girl used to say, it will happen to you this and that with the power of the evil spirit. And the girl was bringing a lot of money to people who are holding that girl. Now, Paul said to that girl, the evil spirit in you, go away. That's all, the evil spirit went away. The girl lost, lost the evil spirit. And she could not predict anymore. And the people could not get any money. They got so angry, got Paul and Silas, and they put them in the jail. In life, when we belong to God, even in Bethlehem, drought will come. But because the drought has come, don't run to mope. Be aware of who you are. Cling on to the Lord. That you are the clan of Judah. Begin to praise God. Now the Bible says, Paul and Silas, when they were thrown into the jail, they began to praise God. With whatever they have. What is on their top? The chains. They were tied up with the chains. So they used the chain as their musical instrument, praising God, thanking God. The jail is closed. Doors are closed. And here is a song. In the dark night, the divine light is shown. They began to praise God. Thank God. Worship God. Because when you serve God, the enemy will show our problem, show our disturbances and try to blackmail our thinking. Oh, you trusted God. Oh, you loved God. Look what you have got. And when your spirit is discouraged, and that is the end, we think because we follow the Lord, everything should be silver spoon. Everything should, whatever we pray, it should happen. No, God doesn't work in that way. Paul's life has to go through jail. Paul's life has to go through misery, suffering. For what? After serving God, after preaching God, they are returning hungry and the hungry people were thrown into the jail. That is the world. But it is up to us. We see our sight is affected. Our sight is full of problem. But you raise your eyes. You raise your hearts to Judah, to your God, you begin to praise him. You have to, when things are going wrong, we have to appropriate God's presence. We have to make the presence of God through the power of the Holy Spirit in us. And when Paul began to praise God, thank God, worshipping God, the Holy Spirit came into that jail and the chains were broken. The doors were opened and all the jailers, they received the Lord. Even the one who takes care of the jail, the jailer, he fell at the feet of Paul and said, please tell me how to receive salvation. Paul said, believe in the Lord Jesus. You and your family will be saved. Yes. And that was the beautiful thing happened on that day. Today, look at the life of Ruth, in that moment, the both the sons were married and both the sons lost their, both sons were killed and they died. And the husband is died. And we read in Ruth chapter 1 verse 13, a woman who is coming from Bethlehem, she says, I am a miserable woman. I am a cursed woman. Why? A woman of God can become a cursed woman when you forget who are you in the Lord. What is the Holy Spirit who is inside you? But even in the misery, like a jail, if you are aware of the Lord, the Holy Spirit inside you, you will transform not only your lives, but the lives of everyone who are with you. Paul's life was transformed. His chains were broken. His wounds were healed. The jailer put oil into the wounds 
and the jailer who hit him now fell at his feet that's what the praise and worship will do for us when we praise and worship we are aware of the lord who is in us are you going to look around to the problem and going to lose everything of yours are going to look at the holy spirit inside you and begin to worship god thank god and allow god to control your situation shall we all kneel and pray to the lord lift up your hands and worship him what a mighty god we have what a great god we have oh bless the lord my soul bless the lord my soul let anything happen don't look around and lose yourself look the lord inside you and take him to your misery take the holy spirit into your problem take the holy spirit into your situation with the praising and thanking god celebrate tell the your misery i have the great holy spirit i praise him tell to your poverty i have a great mighty god the holy spirit of god the moment you recognize the lord inside you and begin to praise god for the wonder of his in your life lord what did you find in me that you are in me lord thank you worship him your life will be built that's what david said bless the lord my soul and all that is within me glorify the lord psalm 103 as the high sky is high above the earth my god has shown so much of love for me as the east is far from the west he has casted away my problems like the father shows mercy to his child my god has shown mercy to me as you lift up your hands ask the holy spirit of god be aware of the holy spirit of god inside you as you raise him worship him thank him take your holy spirit to your misery take the holy spirit in praise and thanksgiving as habakkuk says let all the grape garden go away let all the animals in my stall die away but nothing can take away the joy of the lord from me i will worship him i will thank him do you have problem you need to praise and worship do you have struggle is your eyes see you only the problem turn your eyes to your heart turn your eyes to see the holy spirit inside your heart and you may have you may not have anything but you have him the lord of lords the king of kings tell him daddy i praise you you are with me that's enough for me the more you praise him his anointing his power will come upon you it will take over your situation let not situation take over you you allow the lord let the lord take over your situation and lead you to prosperity lead you to joy lead you to glory lead you to anointing for those who acknowledge him he gives them the power to become his children and he leads them from glory to glory worship the lord take all your burdens unto the lord and worship him talk to your problem you cannot touch me because my lord is touching you you tell your misery you have to run away because my heart has touched my lord my lord is carrying my heart is carrying my lord surrender all that to your god let your god handle you worship him bless the lord my soul and bless his holy name bless the lord my soul who leads me in to his life bless the lord my soul and bless his holy name bless the lord oh my soul bless the lord my soul who rescue 
rescued to rescue me from me death from death bless the lord my soul bless the lord my soul and bless his holy name and bless his holy name bless the lord my soul bless the lord my soul who leads me into his life his love bless the lord my soul and never forget all his blessing bless the lord my soul and never forget all his blessing bless the heaven are high above the earth the lord has loved us as the heavens are high above the earth my god has loved us all. as the east is far from the west He has casted away all our sin. As the east is far from the west, He has casted away all our sin. As the Father shows compassion for His children, how many times my Father has shown mercy? Bless the Lord my soul 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 and bless his holy name bless the lord my soul and bless his holy name oh jesus as your children praising thank you god give them new insight lord Amen. to look to move away from sight to faith lord yes lord move away to all that is troubling them all that is sitting in their minds let them know what is in their minds what is ruining their lives yes, lord. and train them lord to look at you who is in them the holy spirit whom you have given to us to stay in our hearts lord will be look at you and make our life into worship lord praising lord thanking lord and move into your presence lord cast away fear worries anxiety from them lord mm-hmm. give them your joy give them your power give them your glory mm-hmm. for which they are chosen lord for which you have called them lord thank you father thank you, father. Thank you lord thank you. we walk not by sight yes, but by faith lord mm-hmm. we confess to you mm-hmm. from now on we will walk mm-hmm. not by sight but by faith lord Amen. you have have faith in us lord Amen. and you have given your spirit to us lord Amen. you love us and you have given us your spirit Amen. lord train us to see you in us Amen. and to take your power to the powerless take your light to the darkness take your health to the sickness Amen. and to live victoriously Amen. to be your witness oh lord hallelujah 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 Na hrudayam ninne stutinju chunnadi chesinavu neevu goppa karyamu Na hrudayam ninne stutinju chunnadi Jesus in our need of
చుట్టూ చూసిన శ్రమలు శోధనలు వేదనలు ఆటంకాల మధ్యలో ఉన్నాము దానికి మనిషి బలిగా మారకూడదని పరిశుద్ధాత్మను మన హృదయ అంతరంగంలో దేవుడిచ్చాడు ఆ ఆత్మ వలన ఆయన ఇచ్చే వెలుగు వలన మనం ఈ బయట ఉన్న చీకటిని దాటి వెళ్ళాలి ఆయన ఇచ్చే ఆరోగ్యము ద్వారా ఈ లోకమును చుట్టి ఉన్న వ్యాధిని మనం దాటి వెళ్ళాలి ఇది దేవుడు మనకోసగే మహిమ గల వాక్యం అందుకే నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో రెండవ కొరింది ఐదు ఏడులో పౌలు చెప్తున్నాడు దృష్టి వలన కాక నీలో ఉన్న ఆత్మ ఇచ్చే విశ్వాసం వలన నువ్వు ముందుకు సాగిపోవాలి విశ్వాసం అనేది పరిశుద్ధాత్మ మనకిచ్చే వరములలో ఫలములలో ఒకటిది దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా మనం అమ్మ మరియు ఆ జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆమెను చూడటానికి గబ్రియల్ దూత వచ్చారు లూకాస్ విశేషం మొదట అధ్యాయంలో మనం ఈ మహిమ గల విషయం చదువుతున్నాం నీవు దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం దేవుని తల్లిగా మారాలనగానే ఆమె కళత్త చెందారు వెంటనే ఆమె పైటకు చూస్తున్నారు వెంటనే మనుషులు ఏం తలస్తారో నా గూర్చి వెంటనే అమ్మో నా భర్త విషయం ఏమిటి నా భర్త ఏమంటాడో నా జీవితం ఏమవుతుందో ఎందుకంటే యూధ చట్ట ప్రకారం ఒక స్త్రీ భర్తకు తెలియక గర్భమైన ఆమెను రాళ్ళుతో కొట్టి చంపేస్తారు అమ్మో నాకు ఏమవునో ఎందుకు నాకెందుకు ఈ తలనొప్పి లేని పని ఎన్నో ప్రశ్నలు ఆ ఒక్క నిమిషంలో ఆమె మనస్సు ముందు వచ్చినప్పుడు ఆమె దాన్ని అంగీకరించకపోయారు అప్పుడు దేవుడు ఆమెకు ఒక సత్యం నేర్పించారు ఏమనగా ఆ ముప్పై ఐదవ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ నీ మీద ఉంటారు కళత్త చెందే కార్యాలు వెయ్యి మన జీవితంలో జరుగుతాయి చుట్టూ చూసిన అన్ని మనల్ని నాశనం చేయనట్లు కనిపించవచ్చు కానీ అవి అన్నిటికీ తీరు అవి అన్నిటికీ జవాబిచ్చేది దేవుని పరిశుద్ధాత్మయే అవును ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నీ చూసుకుంటాడు నీ భర్త యోసేపు నిన్ను వదలు వదిలి వెళ్ళకుండా నీతో ఉండటకు చూసుకుంటాడు నీ సమస్య ఈ లోకం నిన్ను రాళ్ళు రాళ్ళు వేయలేదు అనువదింపడు అన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు కనుక బయట చూడకు నీ లోపల ఉన్న ఆత్మను చూడు ఆయన నీకు చాలు ఆమె ఇంకా కళతతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇంకొక వచనం కూడా ఇస్తున్నారు ముప్పై ఏడవ వచనం దేవునికి ప్రభు పలుకుతున్నాడు దేవుని దూత ఆమె దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్నాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదయ్యా ఏమీ లేదమ్మా అనగానే వెంటనే ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో అంతట మరియమ్మ ఇదిగో నేను ప్రభుని దాసురాలను నీ మాట చెప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను అమ్మ మరియ ఏం చేశారు లోపల ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకున్న వెంటనే బయట ఉన్నది ఆమెను కళత్త చెందినను బయట ఉన్నది ఆమెను భయపరిచినను ఏమి జరుగును అని ఎన్నో ప్రశ్నలు బయటకు వచ్చినను ఆ భూగంబ మధ్యలో ఆమె విశ్వాసం పరిశుద్ధాత్మ నాలో ఉన్నాడు ఆయన అన్నీ చూసుకుంటాడని దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని సత్యము శుభ వార్తను వినగానే ఆమె తన్ను తాను దేవునికి అర్పించారు ఆమె విశ్వసించారు విశ్వసించి దేవుని చిత్తం తనలో జరుగునుగాక అని అర్పించారు బయట ఉన్న వాతావరణం ఆమెను జయించుటకు అనుమతించలేదు ఆమె ఊళ్ళోని విశ్వాసం వలన పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే విశ్వాసం పట్టుకొని ఆ కళతను దాటి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆమెకి నేర్పించిన ఒక సత్యమేమనగా అమ్మా నువ్వు నన్ను అంగీకరించుకున్నావు నేను నీలో ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు బయటకు పోతున్నావు బయటక రకరకమైన సమస్యలు ఉంటాయి ఏ సన్నాడు అపోస్తల చర్యలు మొదట అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ప్రభు ఏం చెప్పాడు తన భయముతో ఉన్న బలహీనమైన శిష్యులను చూచి ఏం చెప్పారు 
ఆయన వారితో ఉన్నప్పుడు వారితో ఉన్నప్పుడు వారికి ఇట్లు ఆజ్ఞాపించాను మీరు మీరు ఎరుసలేము విడిచి వెళ్ళకేము విడిచి వెళ్ళక నేను మీకు తెలియపరచినట్టు నేను నీకు తెలియపరచినట్లు నా తండ్రి చేసిన నా తండ్రి చేసిన వాగ్దానం కొరకు అయిన పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వేచి ఉండు వేచి ఉండండి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎనిమిది వచ్చిన ఆయన మీలోనికి వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు శక్తిని పొందుదురు మీరు మీరు దిగంతముల వరకు అంత వరకు నాకు సాక్షులై ఉందురు సాక్షులుగా ఉందురు ఎప్పుడు నా ఆత్మని మీరు పొందుకున్నప్పుడు నా ఆత్మను పొందకుండా ఎరుసలేమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళకు చుట్టూ చూసిన రోజులు ఉన్నారు చుట్టూ చూసిన ఏమో మాట్లాడపోతున్నారు అవును దృష్టి వలన కాక నీ లోపల ఉన్న ఆత్మ వలనే నువ్వు జీవించగలవు అవును ఆ ప్రజలు దేవుని స్థుతించుకుంటూ ఆరాధించుకుంటూ ఉండిరని వాక్యం పలుకుతుంది అమ్మ మరియకు అదే విషయం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నేర్పిస్తున్నారు అమ్మ నీవు నిన్ను నాకు అర్పించావు వెరీ గుడ్ దేవుడు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని వాక్యమును పట్టుకున్నావు మంచిది కానీ ఇప్పుడు నీవు బయటకు వెళుతున్నావు బయటకు వెళుతున్నప్పుడు అన్ని రకమైన శోధనలు రాబోతున్నాయి కనుక నువ్వు ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు టర్న్ యువర్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ టు వర్షిప్ నీ జీవితంలోని ప్రతి సమస్యను నీవు ఆరాధనగా మార్చాలి స్థుతిగా మార్చాలి దేవుని చేతిలో అన్ని అర్పించాలి వెంటనే అమ్మ మరియకు పరిశుద్ధాత్మ నేర్పిస్తున్నారు అందుకే నలభై ఆరో వచ్చినంలో అమ్మ మరియ వెంటనే ఏం చేశారు అప్పుడు మరియమ్మ ఇట్లు పలికేను మరియమ్మ ఇట్లు పలికేను నా హృదయము నా హృదయము ప్రభువును స్థుతించి చున్నది స్థుతించి ఆరాధిస్తుంది నా రక్షకుడగు నా రక్షకుడగు దేవుని అందు దేవుని అందు నా ఆత్మ నా ఆత్మ ఆనందించి చున్నది ఇస్తుంది అవును దేవుడు క్లియర్ గా మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఫిలిపేర్కి రాసిన లేక ఆయన ఏం పలుకుతున్నాడు ఒకటవ అధ్యాయం ఆరో వచనం దేవుడు నీకిచ్చిన ఆత్మ ఏమండి ఒక చిన్న రవ లాంటిది దాన్ని మీరు ఏం చేయాలి పెద్ద జ్వాళగా మార్చుకోవాలి అవును దేవుడు ఇచ్చిన ఆ చిన్న ఆ ఆత్మ నీలో ఉన్నాడనేది ఒక సత్యం ఈ సత్యమును నువ్వు పట్టుకొని ఆ నీలో ఆత్మ ఉన్నాడు అల్లలుయా నాలో ఆత్మ ఉన్నాడు ఆయన నాకు చాలు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ నేను ఆరాధిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మదేవ నా జీవితంలో ఈ సమస్య ఉన్నది నా పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు అన్ని చోట్లకు తీసుకొని పోవాలి నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకొని ఆ వెలుగును గమనించి ఆ వెలుగును పెద్ద జ్వాళగా మార్చి శుద్ధి ఆరాధనతో నీ జీవితాన్ని మలచుకోవాలి నింపుకోవాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మను ఎక్కడక్కడ సమస్య ఉన్నదో ఎక్కడక్కడ చీకటి ఉన్నదో అక్కడ ఆ వెలుగును మోసుకొని వెళ్ళి ఆ చీకటిని దాటి వెళ్ళాలి అట్లనే నీవు నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకొని ఆత్మ వెలుగును పెద్దగా మార్చుకొని నా దేవుడు నాతో ఉన్నారని నిన్ను నీవు ధైర్యపరచుకొని నీ మనసు వదలదు నీ మనసు సమస్యలను చూపిస్తుంది నీ మనసు వ్యాధిని చూపిస్తుంది నీ మనసు ఎక్కడ పడిపోతున్నావు దాన్ని చూపిస్తుంది నీ మనసు నీ బలహీనమును చూపిస్తుంది అక్కడెల్లా నీ దేవుడు నీలో ఉన్నాడని అవిశ్వాసమును ఆయన నాతో ఉన్నాడు ఆయన తన బిడ్డల్ని వదలరు విశ్వాసం అంటే ఆయన ఉన్నాడని ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని ఆయన చేయి విడువరని అర్థము చదువుదాం హెబ్రియలకు రాసిన లేక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చనం ఇట్లా పలుకుతుంది ఈ ఏసుని ఈ పరిశుద్ధాత్మను మనం గుర్తించుకొని ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే విశ్వాసము చేత చుట్టూ ఉన్న సమస్యలను దాటి వెళ్ళాలి చుట్టూ మన కనబడుటకు మన కళ్ళు దృష్టిలో ఏమేమో కనబడుతుంది అవి అన్నిటినీ జయించాలంటే మన హృదయ అంతరంగములో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చే విశ్వాసముతో ముందుకు సాగిపోవాలి విశ్వాసం అంటే ఏమిటి విశ్వాస రహితుడు విశ్వాస రహితుడు ఏ మానవుడు ఏ మానవుడును దేవుని సంతోషపెట్టలేరు దేవుని సంతోషపెట్టలేరు దేవుని చేరవచ్చు దేవుని చేర తలంచే ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు ఉన్నాడని నా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో ఉన్నాడని తన కొరకై ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడని 
తన కొరకై వెదకు వారికి వెదకు వారికి ఆయన ప్రతిఫలం ఇచ్చినని ప్రతిఫలం ఇవ్వగలడని విశ్వసింపవలను విశ్వసింపగలరు హాలెలూయ హాలెలూయా అమ్మ మరియ వెంటనే ఆ పరిశుద్ధాత్మను పట్టుకున్నారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆమెకి నేర్పిస్తున్నారు నువ్వు ఊరుకనే వెళ్ళవద్దమా దేవుని స్థుతించు దేవుని ఆరాధించు నీవు పొందుకున్న ఈ సందోషమును పెద్దగా చేసుకో నువ్వు పొందుకున్న ఈ అభిషేకమును పెద్దగా చేసుకో నువ్వు పొందుకున్న ఈ దేవుడు నీతో ఉన్నారని సత్యమును నీవు పెద్దగా చేసుకో ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని ఆయన చేయిబుడువరనే సత్యముతో ముందుకు సాగిపో అవును మనం ఎప్పుడప్పుడల్లా దేవుని స్తుస్తున్నామో సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆ స్తోత్రం మహిమ గల రాజా స్తోత్రం అని దేవుని స్తుస్తున్నప్పుడల్లా ఆ దేవుడు మనతో ఉన్నారని ఆయన ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని ఆయన ఎన్ని సమస్య వచ్చినా దాన్ని దాటుటకు శక్తి కలిగిన వాడుగా మనతో ఉన్నారని మనం ప్రకటిస్తున్నాము హలలూయ 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 అందుకే మనం గోళియా మనల్ని వెదక్కి వచ్చినను మనం స్థుతించి ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆ గోళియాత్తని చేయించగలము ఏసు అనే నామం ఉన్నది ఏసు అనే నామమును మనం స్థుతించి గోడలను మనం దాటి వెళ్ళాం స్థుతించి ఆరాధిస్తాం రెండు చేతులు పైకి లేపి మనం దేవుని స్థుతించి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నీ హృదయ అంతరంగంలో ఈ సత్యమును పట్టుకో స్థుతి దృష్టి వలన కాదు విశ్వాసం వలన నువ్వు అన్నీ సాధించగలవు అవును రెండు చేతులు పైకి లేపి మనం దేవుని స్థుతించి ఆరాధిస్తాం ఎర్రీకో గోడ రావచ్చు గోళ్యాత రావచ్చు నీ దృష్టికి రకరకమైన సమస్యలు కనబడవచ్చు నీ దృష్టి వలన కాదు నీ లోపల ఉన్న ఆత్మను గమనించు ఆత్మ ఇచ్చే విశ్వాసమును పట్టుకో నా దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని చేయిబుడువరు ఎక్కడక్కడ సమస్య ఉన్నాయో అక్కడల్లా పరిశుద్ధాత్మను తీసుకోపో ఆయన జీవమును ఆయన వెలుగును తీసుకోపో జీవించు నీ జీవితం స్థుతి ఆరాధనగా మారునుగాక ఎక్కడ వెళ్ళినా దేవుని స్థుతించుకుంటూ గానములు పాడుకుంటూ నీవు చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ దేవుని ఆరాధించు దేవుని బలపరచు నీ జీవితం ఆశీర్వదింపబడును నీ జీవితం చుట్టూ ఉన్న అన్ని మాయా మాయమైపోతుంది చీకటి ప్రభుని వెలుగులో నీవు ప్రకటించే వెలుగు ముందు మాయమైపోతుంది ఆరాధించు నీవు అభిషేయింప పొందుకో ఆరాధించువాడు ఎప్పుడు జీవితంలో ఓడిపోరు ఆరాధించువాడు దేవుని కనపరచేవాడు అందరూ మోకరించి రెండు చేతులు పైకి లేపి దేవుని స్థుతిస్తామా
స్తోత్రమై అపరిశుద్ధుడ కృప కలిగిన మా గొప్ప తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా మీరు దేవుని దరికి చేరుకొనడు అప్పుడు ఆయన మీకు దగ్గర వాడగునన్నావు అవును ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ దరికి చేరుకున్న మా అందరికీ అయా నీ అమూల్యమైన వాక్యములు దయచేసి మాకు ధైర్యంను కలిగించిన తండ్రి అబ్బా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా అయా నిన్ను ప్రేమించిన బిడ్డలు అయా నీ ఆత్మను స్వీకరించిన బిడ్డలు దృష్టి వలన కాక విశ్వాసం వలన జీవించాలని మరొక్కసారి అయా మమ్మల్ని మాకు తెలియపరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభా అమ్మ మరి ఆ జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే అయా ఎప్పుడైతే దేవుదోత సందేశం తీసుకువచ్చి అమ్మ మరికి వినిపించిన వెంటనే అమ్మ మరి ఆ కలత చెందలేదు ప్రవ్వా ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మతో నింపబడింది కనుక ఆమె స్వీకరించింది ప్రవ్వా ఎందుకంటే ఆమె పొందుకున్న ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అన్నిటినీ సాధ్యపరచగలదని విశ్వాసముతో అయా ఆమెలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈ లోకంలో ఉన్న శక్తులను జయించగలదని విశ్వాసముతో ప్రవ్వా ఆమె అంగీకరించిందని మరొక్కసారి మాకు తెలియజేస్తున్నాం అవును ప్రవ్వా మేము కూడా అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని స్వీకరించిన అయా ఈ లోకంలో మా జీవితంలో మా కుటుంబంలో జరుగుతున్న అనేక సంఘటనలు చూచి అయా మేము భయకంపితము కాకుండా ప్రవ్వా అయా నిన్ను పట్టుకొని అయా విశ్వాసంతో మేము ప్రార్థించినట్లయితే దేవుని చేరవచ్చు వ్యక్తి అతను ఉన్నాడని చివరకు ప్రతిఫలమిచ్చు దేవుడు మా దేవుడని ప్రవ్వా మరొక్కసారి మమ్మల్ని విశ్వాసంలో బలపరిచినందుకు అబ్బా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అవునయ్యా ఏమీ లేని చోట అన్ని కలిగించు దేవుడుగా ఉన్నావు రూతి జీవితంలో మేము చూసినట్లయితే ప్రభా ఈ లోకపరంగా చూసినట్లయితే అన్నీ కోల్పోయింది ప్రభా కానీ నిన్ను పట్టుకున్నప్పుడు నాయన ఏదైతే కోల్పోయిందో అది నాయన పదివంతులుగా నువ్వు దయచేసిన దేవుడుగా ఉన్నావు అయా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభా అయా మేము నిన్ను నిన్ను తరికి వచ్చినామయ్యా నిన్ను పట్టుకున్నాం నిన్ను విశ్వాసంతో మేము స్థుతించి మహిమపరుస్తున్నామయ్యా ఈ అంధకార శక్తులను మేము అయా త్యజించాలంటే ప్రభా అయా ప్రతి క్షణం మా నాలుకలో ప్రభా మా హృదయంలో నీ నామమును ప్రకటిస్తూ నిన్ను స్థుతించి మహిమపరిచిన ఈ అంధకార శక్తులను నశింప చేయగల దేవుడుగా ఉన్నావయ్యా అయా ఎప్పుడైతే మా పైకి వెలుగు వస్తుందో మమ్మల్ని చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంధకారం మా నుండి తొలగిపోతుంది అన్నావు ప్రభా అబానికి స్తోత్రం మా కుటుంబాన్ని దీవించయ్య మా గృహాన్ని దీవించు మా దేశాన్ని దీవించు మా ప్రపంచాన్ని దీవించు నైన ఈ అంధకార శక్తుల నుండి మమ్మల్ని కాపాడు ప్రభా పరలోకపు వెలుగుతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు మమ్మల్ని బలపరిచయ్య నువ్వు అన్నావు ఇదిగో నీ పైకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వచ్చినప్పుడు భూతి గంతముల వరకు నువ్వు సాక్షిగా జీవిస్తానన్నావు అప్పటి వరకు నువ్వు వేచి ఉండన్నావు ప్రభా మేము వేచి ఉన్నామయ్యా నీ ఆత్మ కొరకు మేము వేచి ఉన్నాం నువ్వు ఇచ్చే ఆత్మ ఈ లోకంలో నైనా మమ్మల్ని సాక్షులుగా జీవింపచేయను గాక ఒక క్రైస్తవ బిడ్డలుగా మేము జీవింపచేయను గాక అటువంటి వెలుగులో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి బలపరచమని ఏసు పరిశుద్ధమైన దివ్య నామమును ప్రార్థించి పొందుకుంటున్నాం తండ్రి శ్రీరమును వంచుడి వినయము తోడా నీ మహాయత వరవాహిణికి శ్రీరమును వంచుడి వినయము తోడా నూతన స్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరిని ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడుదురుగాక బెత్లగేము దేవుడు అప్పమిచ్చే పట్టణములో పుట్టినను 
దేవుణి మరచిపోయి నయోమి భర్త పిల్లలందరూ అయ్యో శాప భూమిలో అన్ని కోల్పోగా శాప భూమిలో జన్మించిన ఋతు పరిశుద్ధ భూమి అయిన బెత్లగేం చేరగాని అన్ని దీవనలను పొందుకున్నారే యేసు స్వామిని పొందే తల్లిగా మారి అయ్యా మా చుట్టూ శ్రమలు శోధనలు ఉండవచ్చు నిన్ను వదలకుండా నీలోనే జీవించే వరము నీ బిడ్డలందరికీ దయచేయము ఆలీలుయా ఆలీ ఆలీ